Hai, hello everyone. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Today we will try to discuss uh, analyzing argument yaitu menganalisis argumen dalam sebuah teks yang sangat kita perlukan sebelum kita melakukan summary response essay. Apa itu analyzing argument? Ada beberapa tujuan untuk menganalisis argumen ini. The first, of course, is to change people's minds and attitudes. Artinya, kita ingin atau penulis ingin mengubah pola pikir si pembaca atau sifat si pembaca. Ya. Karena argumentatif pada umumnya to argue, artinya kita memberikan opini kita. The second one to reinforce belief, to move people toward commitment and action. Nah ini yang penting karena to reinforce belief and to move people toward commitment and action artinya menyuruh seseorang agar sependapat dengan kita sehingga bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan. Nah, tentunya untuk akad secara akademik, to stimulate further research. Ketika seseorang berargumentasi, maka akan menimbulkan pro kontra. Nah, ini yang dicari dalam uh, sebuah teks untuk uh, kemudian kita akan uh, counter argument, artinya melawan argumentasi tersebut atau cenderung setuju dengan argumentasi tersebut ya, dengan menggunakan summary response essay. Untuk menganalisis argumen dalam essay, kita bisa gunakan uh, Tolmin Argumentation. Tolmin Argumentation ini banyak digunakan untuk menganalisis argumen argumen-argumen uh, uh, dalam sebuah teks atau menjadi acuan ketika kita ingin membuat uh, essay argumentatif. There are six part of uh, Tolmin Argumentation. The first is called data. Or grounds, claim, ya. ada warrants, ada qualifiers, rebuttals, and also backing statements. Jadi ada enam bagian. Basically, Tolmin argument analyze the aspect of your position paper. Jadi ini mencoba melihat penulis ini posisinya di mana. Apakah dia setuju, apakah dia tidak setuju terhadap suatu topik, ya. Atau ya hendak menimbulkan pro atau kontra, kurang lebih seperti itu. Ya, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan uh, ini. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, kita lihat lebih lanjut. Nah, di sini kita lihat dari an essay, uh, entitled Homeschooling Isn't Really School. Uh, in the first part of the essay, bagian pertama, as a public school teacher, I have to admit, I cring every time I hear the phrase homeschooling. I know that many parents believe they are helping their children by teaching them at home. Ini namanya data atau ground. Sama seperti introduction. Disusul dengan claim dari si penulis, but in my experience, homeschooling may do more harm than good. Nah, ini namanya claim. Artinya dalam essay ini tentunya kita berharap ya pastinya dia akan menulis sesuatu yang negatif karena dia bilang homeschooling may do more harm than good. Berikutnya diikuti tentunya why it uh, it may do more harm than good. Nah, ini dia kasih keterangan berupa warren. Warren itu sama seperti supporting uh, sentence. Children who enter my class after a long period of homeschooling usually have a huge gap in their education. Nah, jelas ini namanya Warren. Warren akan didukung oleh backing. Backing ini hampir sama juga dengan apa yang disebut sebagai developing sentences dalam paragraf yang kita sudah bahas beberapa minggu lalu. Ya. Nah ini di sini terlihat ada dua, ya, dua keterangan Warren dan backingnya. Artinya ada dua topik yang dia hendak ungkapkan. Nah, di paragraf terakhir kita bisa lihat there is a rebuttal. Apa itu rebuttal? Itu seperti tadi saya bilang, ini pandangan publik ya. Jadi awalnya uh, dia tidak setuju karena alasannya begini, yang kedua juga dua dia juga tidak setuju karena alasannya begini. Nah, cari yang umum yang sepertinya efeknya positif. 
I know that many parents believe that homeschooling protects their children from dangerous and corrupting ideas and experiences. To some degree, they are probably correct in that assumption. Nah, ini uh, membenarkan dulu pandangan masyarakat secara umum. Nah, tapi kita butuh uh, rebuttal, artinya mengembalikan lagi ke negatifnya lagi. Unfortunately, the protection homeschooling provides may come to happy and intellectual Uh, price katanya begitunya dan jadi yang namanya reputation awalnya anda ungkapkan positif ya atau kebalikannya kalau di sini dia negatif negatif kembali cari yang sedikit positif dari masyarakat but nah dari yang positif itu masih anda bisa uh, temukan negatifnya ya di call reputation nah di sini juga terlihat ada quantifier quantifier itu penggunaan kata may di situ ya unfortunately the protection homeschooling provide may come to heavy and intellectual price artinya uh, di sini penggunaan may itu hanya sebagai penghubung saja ya penggunaan kata may however biasanya gitu ya nah, itu quantifier namanya nah saya tidak akan panjang lebar nah kita lihat jadi kalau kita simpulkan isi dari data ini berdasarkan Tomin method what is the point of the outer argument homeschooling may do more harm than good nah ini klaimnya the second one what reasons does the author give in support of that point a children can end up with big gaps in their education ini berarti supporting ke satu B. Children school at home usually have difficulty working in groups. Ini supporting kedua. Identify the opposing point of view mentioned in the reading. Ini rebuttals. Berkaitan dengan rebuttals atau yang disebut reputation nanti kita akan uh, juga uh, gunakan di dalam summary response essay. Parents believe that they are protecting their children from bad experiences and inappropriate ideas. Ini pandangan umum yang positif ya. Nah, kemudian para press auto response nah, nah, tapi apa yang kejadiannya dia bilang the protection cost too much socially and intellectually. Nah, jadi kita bisa lihat nah, ini poin besar dari sebuah teks yang berisi argumentatif atau outline besar uh, uh, ya kita bisa sebutkan sebagai outline essay-nya. Oke, okay. cara menganalisis argumen ini nah ini kita penting untuk kita lakukan kenapa karena kita bisa menentukan posisi nanti kita e, ketika membuat summary response essay apakah setuju atau tidak setuju dengan si teks yang sudah anda baca ya do you agree or disagree with the text that you have already read before nah di sini kita lihat e, tentunya anda bisa tentukan what is your position whether you are agree or disagree itu saja untuk penerangan argumentatif essay dan juga uh, analyzing argument tentunya mudah-mudahan Anda bisa paham kalau tidak ya Anda bisa ulangi video ini beberapa kali jangan lupa untuk subscribe uh, agar Anda tetap uh, dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh